ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்பீட் பெட்ரோலுக்கும் நம்ம நார்மலாக போடக்கூடிய பெட்ரோலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது ஒரு ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலை பாரத் பெட்ரோல் பங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பெட்ரோல் அப்படின் சொல்லுவாங்க ஹெச்பி பெட்ரோல் பங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலை பவர் பெட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஸ்பீட் பெட்ரோலை எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம் பெட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோல்னாலும் பவர் பெட்ரோல்னாலும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீமியம் பெட்ரோல்னாலும் ஒரே பெட்ரோல் தான் பட் நம்ம ஆர்டினரியாக யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோலுக்கும் இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலை என்னோடய பைக்கில் யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படி யூஸ் பண்ணுறதால எனக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோலுக்கும் ஸ்பீடு பெட்ரோலுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த பெட்ரோலுடைய ஆக்டைன் வேல்யூ தான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோலுடைய ஆக்டைன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்பீடு பெட்ரோலுடைய ஆக்டைன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு வரைக்கும் இருக்கும் சரி இந்த ஆக்டைன் வேல்யூனா என்ன அப்படின்னா நமக்கு புரியும்படி சொல்லணும்னா இந்த ஆக்டைன் வேல்யூவை மறந்துடுங்க ஆக்டைன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக சதவிகிதம் அல்லது பியூரிட்டி அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தி அஞ்சு சதவிகிதம் வந்து பியூரான பெட்ரோல் இந்த ஸ்பீடு பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஏழு சதவிகிதம் வந்து பியூரான பெட்ரோல் ஸோ நார்மல் பெட்ரோலை விட ஸ்பீடு பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தரம் உயர்ந்த பெட்ரோல் அவ்வளவு தான் அதுக்குன்னுட்டு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற பெட்ரோல் வந்து தரம் குறைந்த பெட்ரோலா அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் கிடையாது பொதுவாக பெட்ரோலை கருப்பு தங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தங்கத்தை எக்ஸாம்பிள் வச்சே உங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறேன் பொதுவாக கோல்டு அப்படின்றது இருபது கேரட் மதிப்புள்ள தங்கமும் வந்து கோல்டு தான் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் மதிப்புள்ள தங்கமும் வந்து கோல்டு தான் ஸோ இருபது கேரட் மதிப்புள்ள தங்கம் வந்து கொஞ்சம் தரம் குறைந்த தங்கம் அதனால் அதை தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு யாராவது சொல்கிறோமா இல்லை ஏன்னா அதுவும் கோல்டு தான் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் மதிப்புள்ள தங்கமும் கோல்டு தான் அதே மாதிரி தான் இந்த நார்மல் பெட்ரோலும் பெட்ரோல் தான் ஸ்பீடு பெட்ரோலும் பெட்ரோல் தான் தரம் தான் வேறு அவ்வளவு தான் சரி நான் என்னுடைய பைக்கில் நார்மல் பெட்ரோல் போடுறதுக்கு பதிலாக ஸ்பீடு பெட்ரோல் போட்டால் எனக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் உங்களுடைய பைக்குடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நார்மல் பெட்ரோல் போட்டு ஓட்டுறதை விட இந்த ஸ்பீடு பெட்ரோல் போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து முன்ன இருக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகரிக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் உங்கள் பைக்குடைய வைப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகும் ஸோ ஸ்மூத்தாக வந்து ரைட் பண்ணலாம் மூணாவது விஷயம் உங்கள் பைக்கில் இருக்கிற இன்ஜினுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து லைஃப் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நாலாவது விஷயம் நார்மலாக பெட்ரோல் போட்டு ரைட் பண்ணும்பொழுது வர எமிஷனை விட அதாவது நச்சு புகையை விட இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோல் போட்டு ஓட்டும் பொழுது நச்சு புகையை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே வரும் அஞ்சாவது விஷயம் நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற விஷயம் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகரிக்கும் சரி எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வந்து மைலேஜ் அதிகரிக்கும்னா ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மைலேஜ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பீட் பெட்ரோலை பயன்படுத்தும் பொழுது இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலை எல்லாரும் பயன்படுத்தலாமா ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு பைக்கை வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த பைக்குக்கு இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோல் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இரநூறு சிசிக்கு மேலே இருக்கிற எந்த பைக்கை வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்பீட் பெட்ரோலை பயன்படுத்தலாம் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது நான் சொன்ன அந்த நன்மைகள்லாம் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதே இரநூறு சிசிக்கு கீழே நீங்கள் வந்து பைக்கை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலை பயன்படுத்த வேணாம் அப்படின்றத விட அதை பயன்படுத்தினாலும் உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் வந்து மாற்றம் இருக்காது ஸோ நான் சொன்ன அந்த நன்மைகள்லாம் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மை சரி எந்த காரணத்தினால இந்த ஸ்பீட் பெட்ரோலை குறைந்த சிசி பைக்ல பயன்படுத்தினா மாற்றம் தெரிய மாட்டேங்குது அதிக சிசி பைக்ல பயன்படுத்தினா மாற்றம் தெரியுது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பைக் உடைய கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ தான் வந்து அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோனா அழுத்த விகிதம் அதாவது கம்ப்ரஷன் அப்படின்னாலே அழுத்தம் குறைந்த சிசி உள்ள பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே அழுத்தம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அழுத்தம் கம்மியாக இருந்தால் அந்த இடத்துல வெப்பம் வந்து கம்மியாக உண்டாகும் வெப்பம் கம்மியாக இருந்தால் உள்ளே போகிற அந்த ஸ்பீடு பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக எரியாது சீக்கிரமாக வந்து எரியாது இதே ஹை சிசி பைக்கில் அதாவது அதிக சிசி பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்
மதியானம் ஒரு ரெண்டு டூ மூணு மணிக்கு வந்து பற்ற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த விறகு வந்து சீக்கிரமாக பற்றிக்கும் அதே சமயம் முழுமையாக எரியறதுக்கும் வந்து சீக்கிரமாக எரிஞ்சிடும் அதற்கு காரணம் என்ன மதிய டைமில் வந்து வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து அந்த விறகு சீக்கிரமாக பற்றிக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் இந்த தப்பை பண்ணுறீங்க என்னென்னா கொஞ்ச நாள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பெட்ரோல் போடுறது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஸ்பீட் பெட்ரோல் போடுறது இந்த மாதிரி நார்மல் பெட்ரோலையும் ஸ்பீட் பெட்ரோலையும் மாற்றி மாற்றி போட்டுன்னு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பைக்கில் இருக்கிற இன்ஜினுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும் பெரிய அளவில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜின் உள்ள செலவு வைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா ஸ்பீட் பெட்ரோலே போடுங்க இல்லையா நார்மல் பெட்ரோலே போடுங்க ஒரே பெட்ரோல் பங்கில் போடுங்க பெட்ரோல் பங்கையும் மாற்றாதீங்க இன்றைக்கி ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போடுறது நாளைக்கு ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் போடுறது இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்காதீங்க போடுறீங்கன்னா ஒரே பெட்ரோல் பங்கில் போடுங்க ஒரே பெட்ரோலை போடுங்க நன்றி